एक प्रश्न आप सभी का होट रहा था आप सभी के दिमाग में है काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस पल्स ऑक्सीमीटर को किस फिंगर में यानी कौन सी उंगली में उपयोग करें किस फिंगर में इसका यूज करें जिससे हमारी रीडिंग सही आए आमतौर पर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं तो कई तरह के डिवाइस होते हैं कई तरह के पल्स ऑक्सीमीटर्स होते हैं कई तरह के मॉनिटर्स होते हैं जिनकी अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं और अलग अलग यूज करने के तरीके होते हैं लेकिन ये हमारे पास पल्स फिंगर ऑक्सीमीटर है इससे किस तरह से किस फिंगर में आपको यूज करना है ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे आमतौर पर आपने देखा होगा कि इस फिंगर पल्स फिंगर ऑक्सीमीटर को हम इंडेक्स फिंगर में लगाते हैं हमारी पांच फिंगर्स में से इंडेक्स फिंगर्स में से यूज करते हैं इसका उपयोग करने का एक सबसे अच्छा रीज़न ये होता है कि हमारी जो आर्टरीज आती हैं हमारी जो आर्टरीज आती हैं जो हमारी वेंस आती हैं ये हाथ के अंदर आर्च बनाती हैं आर्च यानी कि जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड है और यहाँ से जो आर्टरी आई है वो इस तरह से घूम के यहाँ पर एक आर्च बनाएगी ठीक है एक होती है सुपरफिशियल आर्च एक होती है डीप आर्च तो यहाँ से जो आर्टरी जो ब्लड को लेकर आ रही है नली वो यहाँ पर आर्च बनाएगी आर्च यानी कि घुमाव देगी और ऐसी सिचुएशन में एक घुमाव जब देगी तो एक तो यहाँ से सीधा निकल जाता है एक नली तो सीधी निकल जाती है जो इस फिंगर्स के लिए आती है फिर यहाँ से ये घुमाव पड़ जाता है तो एक इसमें से दूसरी आएगी फिर तीसरी आएगी फिर चौथी आएगी तो इस प्रकार से क्या होता है ये अलग अलग उंगलियों के लिए बट जाती है या फिर मुड़ जाती है ऐसे कह सकते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सीधी नली पाई जाती है और इसमें पल्स ऑक्सीमीटर चेक करने से आपकी पल्स और आपकी ऑक्सीजन लेवल एस लेवल सही तरीके से मिल जाता है इसलिए हमें इंडेक्स फिंगर्स में इसे ज़्यादा यूज करना चाहिए या तो इसमें यूज करें लेफ्ट हैंड में या फिर आप राइट हैंड में यूज करें तो इसके अलावा मान लीजिए किसी को लेफ्ट हैंड नहीं है या राइट हैंड नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे सिचुएशंस आ जाती है तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम पैर की उंगली में भी लगा सकते हैं पैर के थम यानी कि पैर के अंगूठे में भी इसे उपयोग कर सकते हैं पैर की बड़ी उंगली में भी हम इसे उपयोग कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि पैर के अंगूठे में इसका उपयोग किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फिंगर में भी लगा सकते हैं अगर किसी की ये वाली फिंगर नहीं है तो हम इस फिंगर में भी लगा सकते हैं इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएंट्स इसमें देखने को मिल सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है और इसमें इस वाली इंडेक्स फिंगर में लेने से हमें थोड़ा ईजी रहता है रीडिंग आसानी से आ जाती है रीडिंग जल्दी आ जाती है और इसके अलावा कुछ टिप्स हम समझते हैं जैसे कि इसे यूज करते समय आपको ये हाथ को वाइब्रेट नहीं करना है किसी ऑब्जेक्ट पर रख दें कुर्सी पर रख दें या फिर जहाँ भी आप ले रहे हैं तो उस हाथ को आराम से ऐसे टिका के रख दें जिससे ये उंगली है इस ये हाथ जो है वाइब्रेट नहीं करेगा अगर ये वाइब्रेट करेगा तो इसकी रीडिंग सही नहीं आएगी गलत रीडिंग आपको दे सकता है अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो रीडिंग आती है वो नॉर्मल रीडिंग कितनी होना चाहिए नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव नाइन्टी पल्स ऑक्सीमीटर अगर बता रहा है ऑक्सीजन लेवल 95 परसेंट तो ये आपका नॉर्मल है इससे ऊपर होना चाहिए इससे नीचे नहीं होना चाहिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर 95 यानी कि पंचानवे प्रतिशत से किसी का ऑक्सीजन लेवल कम आता है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करवाने के बाद उसको डिसीजन को लेना चाहिए तो नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर में जो हम ऑक्सीजन रीडिंग लेते हैं वो पंचानवे से ऊपर होनी चाहिए छियानवे संतानवे अंठानवे निन्यानवे सौ सौ तक भी होती है कई बार सौ रीडिंग भी आती है कई पेशेंट्स की तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा ना सोचें कि हमारी सौ आ रही है यानी कि ज़्यादा आ रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है नाइन्टी से नीचे नहीं होना चाहिए बस ये आपको ध्यान रखना है अगर नाइन्टी से नीचे आएगी तो दिक्कतें होंगी नब्बे से अगर नीचे आएगी तो दिक्कतें होंगी और अगर एट्टी से नीचे आ रही है यानी कि पिचासी प्रतिशत रीडिंग अगर ये दे रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मरीज को फेफड़ों से संबंधित 
हो सकती है इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही तरीके से इलाज करवाएं सही तरीके से एग्जामिनेशन करवाएं जिससे आप सभी को आराम मिल सके आप ठीक हो सकें और ऐसी समस्याओं से बच सकें तो आज के इस वीडियो में हमने जाना इस पल्स ऑक्सीमीटर को किस उंगली में यूज करें किस तरह से आप इसका उपयोग करें इस ध्यान रखना है इसके अंदर वैक्ट्री जो सेल लगे हुए हैं वो सही होने चाहिए अगर पुराने सेल होंगे तो इसकी रीडिंग ख़राब आएगी इसकी रीडिंग सही नहीं आएगी ये भी सबसे समझने वाली बात है अगर हम बात करें कि इसकी रीडिंग्स मेरी रीडिंग्स कितनी आ रही है तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो ऑक्सीमीटर में पल्स का लेवल जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना आ रहा है तो आप देख पाएंगे नाइन्टी मेरा आ रहा है नाइन्टी और सेवेंटी एट मेरी पल्स आ रही है सेवेंटी एट मेरी पल्स है नाइन्टी फोर नाइन्टी सेवन हो गया आप चेक कर सकते हैं नाइन्टी एट नाइन्टी सेवन देखिए नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट इस तरह से आप चेक कर सकते हैं राइट तो इसमें कोई भी इशू नहीं है आप सभी को चेक करना है अगर एक बार गलत आती है तो दूसरी बार चेक कीजिए इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आप सभी सीख गए होंगे पल्स ऑक्सीमीटर को किस फिंगर में उपयोग करना चाहिए कई बार फिंगर्स नहीं होते हैं तो हॉस्पिटल्स में यहाँ ईयर लोब्स में भी इसे लगा चेक किया जा सकता है लेकिन ये लग नहीं पाएगा वो अलग आते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए इजाजत दीजिए नमस्कार जय हिंद